自己是轮回，缘起千年心不悔。丰富起，自然烟落群烟飞。何处笑声让人醉？何人红妆？何人？泪，梦影自竹林，他在候着谁？四季是轮回，虚幻大千般茫茫，宿命中邂逅，姿态难相忘。寂静人散皆无望，残局怎料了收场？美景如月，却换他浅笑哀伤。一人之中，天下起，你的眉眼中看我心。此情莫灭，此心唯此生无复起。韶华白首，容颜浪影稀。回眸一笑，天下起，楼空剪影，梦幻一瞬息。清净说明，却这半个半是故意。一念相思如故，寒气天明。小丫头，你生气了？皇上。是在派人跟踪臣妾吗？我是在保护你。我不喜欢这样。那我保证，下不为例。我是真的很担心你。至于荣景，我已命人将他关押天牢。你想怎么处置？让我再好好想想。小丫头，你不会还在想着过去，还在心软吧？血海深仇，岂可轻恕？只是，这是臣妾与荣锦二人之间的恩怨，臣妾自有主张。如此兴师动众，玉阁主是怕朝廷不理会莫哥吗？阁主向来头脑冷静，今日。切勿成匹夫之勇。让开！我只是提醒阁主，三思而后行。你要是怕了，继续躲避便是。殿下自有我去选。你我都担心世子的安危，可如你这般，杀气腾腾的前去搜救，只会置世子于险境。事情的经过，我听贤哥说了，我有办法救他出来。灵儿，我是你最漂亮的香河大姨，来叫大姨，叫大姨。大小姐，小殿下连会说话还早着呢。你懂什么？这孩子呀，一看就是有福之相，怎么能和别人家的寻常孩子相比呢？也是，说的也是。府里这些日子，总是凄凄惨惨的，也幸亏有这孩子。我心里啊，也才舒畅许多。大小姐既然这么喜欢孩子，什么时候自己也生一个？你以为生孩子是替羽箭啊？随随便便凑个人就能生？说的也是，这生孩子呀，要跟自己喜欢的人生。那大小姐是有喜欢的人了？嗯。哎呀。你这个小妮子，就别闹打趣了。<笑>那看来是被我说中了，是冷家的小王爷，还是西门府的长公子？那些草包，我才不喜欢呢。我堂堂云府大小姐，以后未来的夫君，怎么说也是风流倜傥、精通诗赋，最好啊，还是一国太子。<笑>那就是南世子了。才不是他呢！哦，对了，小太子一会儿该洗澡了
，我跟正儿先去给他准备洗澡水。嗯，灵儿，灵相爷，贤侄，怎么了？这么着急唤我过来？玉宁这孩子失踪了。什么？玉宁失踪了？我已经找了多日，直到现在没有任何音讯。你说他要真的有什么事情，也应该留封家书吧。这孩子要是有个三长两短，我我可怎么活呀？相爷，相爷，您不要着急，我这就出去找他。您相信我，我一定把玉宁给您带回家来。好，好，好，好，好，那就拜托贤侄了。好。冷爷啊，您贵人有贵事，用得着小人吗？我们说正经的，我知道，下脚留的够的，你私底下可做了不少。我们今天不谈这个，现在我要利用你的人脉，替我全城四处撒网，找一个女子。谁？秦玉宁。怎么回事？有刺客潜进来，将我打晕，我一醒了，灵儿已经不见了。谁？谁暴走了他？我没有看清楚。对不起，对不起，钱月，是我没有照顾好他。陈六，不是让你保护好皇后和太子吗？你是怎么看的人？属下该死，封锁王府。不惜一切代价也要找回灵儿，是。不要担心，此刻跑不远的。上官明月，你要干什么？秦柳，上！谁敢过来？不要伤害他。宁愿无意伤害太子殿下，只要我家公子平安归来，小殿下便不会有事。你劫走本宫的孩子，就是为了和本宫谈条件。正是。灵儿尚在襁褓之中，你堂堂奇耻男儿，竟用如此下作的手段威胁，不觉得自己太无耻了吗？皇后娘娘何不扪心自问，以情为饵，诱使我家公子上钩，这样手段，又比明月高尚几许。上官，你是天圣之人，为何要为虎作伥？难道忘了老荣王的遗训了吗？老荣王只教导我一件事情：誓死保卫景世子。如今我家公子落难，明月所为，只为保他一人安全。二位若想好了。便来城门找我换人。灵儿，开门。荣景，我与你的恩怨只限于你我二人，哪朕的知心要挟？是瞧不起你，皇上，这是什么意思？你在跟朕装糊涂吗？回去问问你的人，他们对一个无辜的婴儿做了什么龌龊至极的事？婴儿是朕和小丫头的皇子，这
真警告你，若是朕的儿子在你手中有什么闪失，朕会派出御林，踏平疆土，也要将你的墨阁翻出来，碎尸万段。向来是墨阁的人，拿着浅玉的孩子，来保我平安。当日你前来赴约，原以为你是利用昔日旧情。让他对你还抱有希望，今天看来，你是要夺走朕的皇子。荣卿，昔日杀父之仇还未与你清算，今日又添夺子之恨。皇上不必顾忌，你大可拿罪臣的性命去换回自己的皇子。这样一来，皇后娘娘定当对我恨之入骨。同样，也解决了你的疑惑。带他出去。朕答应你们，只要将朕的皇儿还回来，朕便放你们来去自由，绝不阻拦。皇上可说话算话？帝王之言，焉能有假？放人。伤在身，还是注意些吧。不管怎样，你都不该拿孩子做筹码。是他们无耻下作，我们又有什么道理可讲？是我自己甘愿赴约，与他人又有何干系？你到现在还不明白吗？那个女人一心想要让你死，要是她对你还有半点情意，又怎会给别人生儿育女？
姑娘是我，你，姨娘，姨娘，你看一看，是我，我是柳少主。姨娘，我是柳少卓。姨娘，是我。我去告知秦相，你已经平安回来了，你也别胡思乱想了，好好休息吧。等等，你不必去，一会儿我自己去见我爹。少主，啊，谢谢李阿乖，不哭不哭，皇上乖乖，下去吧。哦，小丫头，李二已经回来了，以后不会再有人伤害他。李阿乖，让朕抱会儿吧，你且歇歇。不行，我怕这一松手，那帮贼人又要过来。李阿乖，那就随朕回宫，宫里守卫森严，比云王府要安全的多。皇上，我想在云王府再多住些日子。有你们母子在云王府，你让朕如何放心得下？你就不要再推辞了。我主意已定，还请皇上尽早回宫吧。娘娘，您为何一定要如此对待皇上？连奴婢都看得出，皇上对您真的是掏心挖肺的好。正因为他是真心待我好
，我才更不能辜负他的这种好。奴婢不懂，他收容我，给了我和灵儿一个家，所以我穷尽一生，也要借云氏之时，助他守住江山。除此之外，其他的我给不了。与其让他一次次失望。倒不如从一开始就彻底掐灭他的希望。如今正好有了这个契机，我就可以在宫外生活，抚养灵儿便好。皇上。香河姑娘，可是有事？请恕香河斗胆，想说几句心里话。虽然您现在已经是皇帝了，可是在这云府，你到底是我妹夫。你和浅云一路走来，实属不易。我看得真真切切，我知道，只有你是最适合浅月的。可惜。他从未对朕交过心。京城所至，今时为开，就凭您对浅月的一片真心，我相信时日久了，浅月她一定会明白的。皇上，请您想尽一切办法，务必把浅月带回宫吧。他心里太苦了，他整日待在云王府，只会触景生情，自己偷偷抹眼泪。换个环境，便有皇上的照顾，他心里才会好过一些宁儿，你可回来了？爹，别担心，我这不是好好的回来了吗？好，好，好，回来就好，回来就好。<笑>哎呀，你，以后可不能再这样了，啊，嗯、不能不声不响的再出去了啊。宁儿，嗯，你最近到底到哪儿去了？爹，您就别问了。总之，女儿答应你，以后一定不会莽撞行事，让爹担心了。好，好，好，好，我不问了，我不问了。宁儿，爹准备了你最喜欢吃的东西，今日高兴，陪爹好好的吃顿饭。早听到消息，说皇上昨夜回宫就犯心悸了，现在水都不进了。什么？皇上这是怎么了？娘娘，您还是回去瞧一眼吧。到底他还是您的夫君呀、啊？随我入宫
云浅月，他不是应该在云王府守孝吗？怎么又回宫了？肯定是在陛下面前装可怜，想博得圣上怜爱。你先下去吧。嗯。皇上，您就喝一口吧。皇上。皇后，你可回来了。我来吧。昨儿不还好好的吗？怎么说病就病了？所以皇后是为了朕才回来的。听说皇上是积劳成疾。政务繁忙，还是要多注意身体，多多休息才是。既然回来了，就别再回去了。你不在宫中，朕连说提起话的人都没有。贵妃娘娘不是在宫中吗？她如何能与你相比？皇上还是要安心养病。臣妾在云王府抚养灵儿，挺好的。灵儿，也是朕的孩子。皇后，更是朕的皇后。小丫头，你总该替朕想想吧。朕刚登基，朝廷上下有很多非议。若是现在再传出皇后与朕不和，刚生下太子，就带着孩子回娘家常住，怕是会影响不好。甚至会连累朝政和局势。小丫头，你真的忍心吗？可是这宫里的日子我也不太习惯。至少多留几日再回去，好吗？好吧，那就等皇上病好后，我再回王府也罢。为虎符而来。荣景和叶青染关系分崩离析，正是我们从中获利的好时机。虎符，叶天意，你怎么不问问？我这段时间都去哪儿了？你怎么不关心关心我？张嘴闭嘴都是你的虎符。叶天意。在我需要你的时候，你在哪儿？不要忘了我们最初的目的。这些琐碎之事，日后再说便是。这些都是琐碎之事。
说什么，不让我受到一点委屈，说什么要给我打下一片江山都是骗我的，对吗？我好恨啊！叶天一，从今往后。我仅与你与你断尽绝爱，再无瓜葛。给我走！你说的是真心话。给我走！你想怎么样？你放开我！放开我！我告诉你，我今日是为了虎符而来。你若能配合，自然是最好；若是不配合，我一样势在必得。好啊，有本事你就从我这秦相夫抢出去。秦相就你这么一个女儿。你若不见了，他必然会来寻你。你想干什么？老爷，老爷，不好了，不好了，不好了！呀，大清早嚷嚷什么？修姐，修姐，她不见了。欲保爱女之命，天黑之前拿虎符来此地交换。叶天意，你这个狼心狗肺的东西，你于心何安呢别急，你爹应该很快就到了。叶天一，你不得好死！夺不回我的东西，活着才是受罪。念在我们好过一场，放心，拿到东西我自然会放你回府，不会刁难的。我是不是应该谢谢你，叶天一？你对我说过一句实话吗？从刚开始，我们的目的就是江山和权力。我想你比我更清楚吧。果真是父女情深呢。爹，你来。爹，你快走！不用管我，你快走啊，爹！爹，爹，你快走！你不用管我，不管怎么样，不能把虎符给他。平安回府，我就给你虎符。我再问一遍，叶天意，放开我爹！他要是有个三长两短，我是不会放过你的。我只要见到虎符，人，我自然会放。我再说一遍，你放了他，我就给你虎符。你们都在我手上，不给也得给
，老夫就在这儿。你还有什么不放心的吗？爹，不要给他！住手！宁儿，爹，不用管我，你快走，快走啊，爹！再起兵，掀起血雨腥风吗？你回头是岸吧。就是我的。爹！爹！爹！爹！爹！放开我！放开我！爹！爹！爹！爹！爹！爹！放开我！蓝衣，饶他一命！叶天一，你今日不杀我，带我出去，大日我定将你碎尸万段！殿、啊、下，拿到了虎符，我们离成功就指日可待了。给皇后陛下的子身都送去了。皇后娘娘茶饭不思，御医说是抑郁成疾，还需慢慢调养。看他这么难过，朕多想帮他把痛苦全部承担下来，或者再有一场大火，能够让他彻底失忆，忘掉这一切。皇上，其实您的愿望，无需大火，也能办到。皇上可曾听说，乐器有一种蛊毒，能让人斩断情丝，忘掉有过情之人。情越深，忘的就越彻底。当真？臣不敢欺瞒，贵妃娘娘便出生于乐器王室，对这些药物肯定通晓。皇上一问就知。不，不行。就算真的有这种东西，朕怎么能用在小丫头身上呢？臣听说，此蛊对中蛊者并不会有损。皇后娘娘痛失亲人，终日郁郁寡欢，长此以往，定不利于身体安康。皇上，您既然深爱娘娘，何不用此法，帮她化解痛苦？阿呜，你知道天上的冷宫是什么样子的吗
？不知道，奴婢从来没有去过那儿，我也从未去过。但是我猜，应该和我这里差不多吧，冷冷清清，无人问津的。娘娘，您别这样说，您住的广明殿不亚于皇后的荣华宫啊，住的在富丽堂皇又有何用？身在其中，只不过觉得自己像是一个花瓶，一株植物，一件任何多余的摆设而已。娘娘，您别再说这样的伤心话了。阿、啊、呜，我有点冷，奴婢这就去为您拿一件披风。贵妃呢？夜里风的确凉了，现在可有暖和一些？身子暖和又有何用？心还是冷的。皇上怎么突然想起跑到我这里来了？叶倩，那朕就直说了。朕想求你帮一个忙。什么忙？朕最近研习医书，看到乐器有种蛊毒，叫做生生不离。这种蛊毒能让人断情绝爱，忘断情思，无论是情还是苦，皆能忘却。是真的吗？你问这个做什么？叶倩，朕知道你擅长治蛊。你一定可以织出生生不离。你是为了云浅月，对不对？他痛失至亲，日夜忧郁，朕只是……别撒谎！你想要什么，你自己心里最清楚。朕只是不想让他那么伤心而已。他有这么重要吗？重要到让你连这种法子都想出来了。没错，他对朕很重要，这一点，朕从未对你否认过。真是难为皇上的心思了。你不愿帮，便不帮吧。朕不会勉强。我答应你，我是可以织出生生不离，但是失骨者，也许会为此付出惨痛的代价，因为这无药可解。如果那个人一旦想起以前的人和事，失骨者就会五脏溃烂而死。就算这样，你也要一意孤行吗？无论什么代价，朕付得起。这
风吹干。